എല്ലാവരെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പിലോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് ട്രേഡ് കൊമേഴ്സ് ഓക്കെ അതിൽ നോക്കിക്കോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നോക്കിയേ നമുക്ക് തുടക്കം തന്നെ നമ്മളത് അറിയാമല്ലോ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് നോക്കിയോ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു മനുഷ്യൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികളെ അല്ലെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റികളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും രണ്ട് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ കാശിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ വീട്ടിനടുത്തുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു 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 നമ്മുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂക്കളൊക്കെ നമ്മൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു അതൊന്നും നമ്മൾ കാശിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മാ എന്താണ് മാനസിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റികളെ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും രണ്ട് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും അല്ലേ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ നീഡ്സ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് അവർ നീഡ്സ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പോകാം എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നോക്കുക നോക്കിയേ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ദോസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ടു ഏൺ മണി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ടു ഏൺ മണി അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് പീപ്പിൾ ടു ഏൺ മണി അല്ലേ ക്യാഷ് നേടിയെടുക്കാൻ പണം നേടിയെടുക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ദ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ബിസിനസ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ മൂന്നാമത്തത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി പണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് എത്രയായി തരം തിരിക്കാം മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ബിസിനസ് രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഫഷൻ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം നോക്കിയെ നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ പീപ്പിൾ വിത്തൗട്ട് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഏണിങ് മണി അല്ലേ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിത്തൌട്ട് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നത് വിത്തൗട്ട് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഏണിങ് മണി പണം നേടാനായിട്ടല്ല അവരത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി പണം നേടുക എന്ന താല്പര്യത്തോടെ അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോറി നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ ഡൺ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സൈക്കോളജിക്കൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ ഒരു മാനസിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോൺ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗാർഡനിങ് പൂന്തോട്ടം വീട്ടിൽ നമ്മുടെ പേരൻസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൂന്തോട്ടം വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു ചെടികളൊക്കെ നട്ടു പിടിപ്പിക്ക
ഓക്കെ ആ എക്സാമ്പിളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് റിലീജിയസ് റിലീജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ മതപരമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മതപരമായിട്ട് നമ്മൾ ചില ചില എന്താണ് ചാരിറ്റീസൊക്കെ നടത്തും അതൊന്നും നമ്മൾ എന്താണല്ല കാശ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പാട്രിയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേശം ദേശസ്നേഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തും അതും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടല്ല പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പിന്നെ സോഷ്യൽ അത് നമ്മുടെ ധാർമ്മികതയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ ചില എന്താണ് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതൊന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷൻ ആദ്യം ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ബിസിനസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നോക്കിയേ ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് റെഗുലർലി വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് നോക്കിയേ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിസിനസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ബൈക്ക് ഞാൻ വിൽക്കുന്നു എൻ്റെ ബൈക്ക് പഴയതായി ഞാൻ വിൽക്കുന്നു അത് ബിസിനസ് അല്ല അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നേ അത് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബൈക്കുകൾ എടുത്ത് വേറൊരാൾക്ക് വില കൂട്ടി കൂട്ടി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് എന്ത് പറയാം ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ബൈക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ലാഭം കിട്ടാൻ കരുതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വില കൂട്ടി കൂട്ടി വിൽക്കുന്നു അതിന് എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ബിസിനസ് എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ എന്താണ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് റെഗുലർലി അല്ലേ റെഗുലറായിട്ട് അത് നടത്തണം വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചാലും നമുക്കതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ് അല്ല ഒരു ബിസിനസ് ബിസിനസ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ നോക്കിയേ ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് അതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓക്കെ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ഒന്നുകിൽ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് അതൊരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം എങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഒന്ന് അവിടെ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനം വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കണം പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓക്കെ സാധനം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചാൽ പോലെ നമ്മളത് വിൽക്കണം ഒരാൾ കാശ് കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങണം എങ്കിലേ അതവിടെ ബിസിനസ് ആവുന്നുള്ളൂ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കടയിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു ആരും വാങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ബിസിനസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഒരാൾ കാശ് കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങണം അവിടെ എന്ത് നടക്കണം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അവിടെ നടക്കണം പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഡീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഗുലറായിട്ട് നടക്കണം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ് ആവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് ഞാനത് വിൽക്കുന്നു അത് വിറ്റ് തീരുന്നു ഞാനതോടെ അത് നിർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ബിസിനസ് അല്ല ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് റെഗുലർലി നടത്തുന്നതായിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് പ
ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് വേണം പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് അയാൾക്കൊരു പേഴ്സണൽ സ്കില്ല് വേണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ഒരു വക്കീലിനെ നമുക്ക് പ്രൊഫഷൻ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് അയാൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഉണ്ട് നിയമത്തിൽ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഉണ്ട് അയാൾ നിൽക്കുന്ന ഫീൽഡിൽ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് സ്കില്ല് ഒരു പേഴ്സണൽ സ്കില്ല് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ അയാൾ നല്ല ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ഉണ്ട് അല്ലെ എൽ എൽ ബി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു എല്ലാ നിയമങ്ങളും അറിയാം പക്ഷെ എന്താണ് കോടതി ചെന്ന് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റ പറ്റുന്നില്ല അതായത് സ്കില്ലില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്കില്ലില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എന്താണ് ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് ആൻ ഒക്യുപേഷൻ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൊഴിലാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് നെസസറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എന്ത് എഴുതിയാലും പ്രൊഫഷൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് ഒന്നെന്താണ് സ്പെഷ്യൽ നോളജ് പിന്നെന്താണ് സ്കിൽ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ ഷുഡ് ഫോളോ ദി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓർ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ലൈഡ് ഡൗൺ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി അല്ലേ പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലേ ഒരു 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 പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന ഒക്യുപേഷൻ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി അവരുടെ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അനുസരിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ എല്ലാ പ്രൊഫഷനെയും ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ നോക്കി ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ അയാൾ ഡോക്ടർ ആവില്ല അയാൾക്ക് ആര് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കണം മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവൽ കൊടുത്താൽ അയാൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്ന കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനുസരിച്ചിരിക്കണം ലോയർ ഒരു വ്യക്തി എൽ എൽ ബി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്താണ് വക്കീലാകണമെന്നില്ല ആര് ആര് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കണം ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഒക്കെ എന്താണ് അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് അയാളുടെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നീളം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനുവർത്തിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് സി എ ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് നോക്കിയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ട്സിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്താണ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ ലോയർ ലോയറിന് എന്താ പറയുന്നത് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ട്സിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കൃത്യമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാതെ പോകരുത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അറിയാമല്ലോ റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആയിരിക്കണം റിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതിനേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിസിനസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വന്നത് പ്രൊഫഷനിലാണ് പ്രൊഫഷനിൽ അറിയാമല്ലോ പ്രൊഫഷൻ എന്ത് വേണം സ്പെഷ്യൽ നോളജും പിന്നെ എന്താണ് പേഴ്സണൽ സ്കില്ലൊക്കെ വേണം എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഒരു ഒക്യുപേഷനാണ് അതും ഒരു തൊഴിലാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഒക്യുപേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ വർക്ക് ഫോർ അതേഴ്സ് റെഗുലർലി അതിൻ്റെ ഗെറ്റ് എ സാലറി ഓർ വേജ് ഇൻ റിട്ടേൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ വീട് വയ്ക്കുന്നു അയാൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കുറേ തൊഴിലാളികൾ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവർക്ക്
അയാൾക്ക് എപ്പോൾ തോന്നുന്നോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ആഫ്റ്റർ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഓക്കെ അവിടെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ കുറവാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ അവിടെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് തോന്നി നാളെ ചെന്ന് നമുക്ക് പ്രൊഫഷൻ ആവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പിന്നെന്താണ് എ പേഴ്സൺ നോക്കിയോ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ എൻഗേജ് ഇൻ ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഡോക്ടർ ആകുന്നില്ല അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി ഓക്കെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതാണ് എം ബി ബി എസിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടറിന് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി എന്താണ് പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ അയാൾക്ക് പ്രൊഫഷൻ ആകാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി അവർ പെർമിഷൻ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അല്ലേ അവിടെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരു അയാൾക്കൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് മാറാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അടുത്ത പറയ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അൻ എംപ്ലോയി ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ ആൻ ഓഫീസ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഫ്രം ഹിസ് എംപ്ലോയർ അല്ലെ ഒരു ഓഫീസ് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ചെന്നിരുന്ന അവിടെ ഞാൻ അവിടുത്തെ എനിക്ക് എനിക്കിവിടെ ജോലി തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായി അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ആര് കൊടുക്കണം എംപ്ലോയർ ജോലി കൊടുക്കുന്ന എംപ്ലോയർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അയാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കമൻസ് മെൻസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓണറിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ട് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ നോക്കി ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാൾക്ക് അയാളുടെ പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ത് വേണം ഗെറ്റിംഗ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഫ്രം ഹിസ് എംപ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എംപ്ലോയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ കിട്ടണം ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കിയേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആളുടെ വർക്കിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് വിൽക്കുന്നു അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗുഡ്സ് നിർമ്മിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുക വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് വിൽക്കുന്നു ഇനി പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെൻഡറിങ് ഓഫ് എ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എക്സ്പേർട്ട് സർവീസ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ റെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒരു 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 എന്താണ് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ സർവീസ് നമ്മൾ എന്താണ് റെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഫീ കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ ജോലിയുടെ ക്യാരക്ടർ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുന്നു അല്ലെ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അയാൾ നല്ല ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ സർവീസ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെർഫോമിംഗ് ദ വർക്ക് അസൈൻഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ഇവിടെ എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയിക്കായിട്ട് ഇവിടെ എന്തില്ല ഇന്ന ജോലി പെർഫോം ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എംപ്ലോയർ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാര് ചെയ്യണം എംപ്ലോയി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം നമ്മുടെ പേരൻസ് പല എന്താണ് പല പിള്ളേരുടെയും പേരൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരാണ് അവർക്കൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണോ അവർക്ക് പി ജി എടുക്കണോ അതൊന്നും വേണ്ട ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്
കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് സ്വാഭാവികമായും എംപ്ലോയീസിന് എന്തില്ല റിസ്ക് ഇല്ല അയാൾ ബിസിനസ് പോലെയല്ല അയാൾ ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അയാൾ വേറൊരാളുടെ കീഴിൽ ചെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് സാലറിയോ വേജസോ അയാൾക്ക് കിട്ടും സോ അയാൾക്കും എന്തില്ല റിസ്ക് ഇല്ല അടുത്ത് നോക്കിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഓണർഷിപ്പ് വി ക്യാൻ സെൽ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടത്തുന്ന ബിസിനസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാളെ എൻ്റെ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛനോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൈമാറാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ പ്രൊഫഷൻ അങ്ങനെ കൈമാറാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒരു ഒരു ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ തൊഴിൽ എൻ്റെ മകൻ എനിക്ക് കൈമാറാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ കൈമാറാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിനെന്ത് വേണം കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലും സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ല് ഒരുപക്ഷെ കാണും പക്ഷെ ആര് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഏതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൊഫഷൻ ആകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അടുത്ത് നോക്കിയോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലും പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി ഇവിടെ പോയി പകരം എൻ്റെ മകന് ജോലി കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്കിവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം അയാളുടെ ഓണർഷിപ്പിലല്ല അയാൾ മറ്റൊരാളുടെ കീഴിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെറുതോ വലുതോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയേ പ്രൊഫഷനിൽ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ മതി ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് മതി വളരെ കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാവും ബിസിനസ്സിന് അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാവും ഓക്കെ അതൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് തറവായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മെമ്പറാവുക പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ ഇഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഈസ് നീഡഡ് ഓക്കെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് എന്തില്ല ക്യാപിറ്റലൊന്നും വേണ്ട വേറൊരാളുടെ കീഴിൽ ചെന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് നോക്കിയോ ഇൻ ബിസിനസ് ദെയർ ഇസ് നോ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ടു ബി ഫോളോഡ് ബിസിനസ്സിന് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതനുസരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാകൂ എന്നൊന്നും ബിസിനസ്സിന് ഇല്ല പക്ഷെ പ്രൊഫഷന് ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രൊഫഷൻ എന്തുണ്ട് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് നോംസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ലൈഡ് ഡൗൺ ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ആർ ടു ബി ഫോളോഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് അങ്ങനെ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എംപ്ലോയർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എംപ്ലോയി അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് എത്തിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നും നല്ല തറവാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബിസിനസ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അറിയാം പ്രൊഫഷൻ അറിയാം ഓക്കെ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് വിട്ട് ആ റിവാർഡ് റിവാർഡ് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് എന്ത് പറയും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഒരു ജോലി ഒരു ഒരു ഡോക്ടറിന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി ഒരു ഡോക്ടർ എന്നെ പരിശോധിച്ചു ഞാൻ ഡോക്ടറിന് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടറിന് സാലറി കൊടുത്തെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഞാൻ ഡോക്ടറിന് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഫീ ആണ് ഫീസാണ് ഓക്കെ എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടുന്ന എന്താണ് വേജ് ഓർ സാലറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾ നോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് അയക്കുക ഓക്കെ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിലൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് നിങ്